Arkadaşlar merhabalar. Ee, geçen sefer yapmış olduğum şu çanta. Hani tabanı birleştirmiştim. Dikişsiz gövde dediğim çanta. Ee, ben bu sefer elimdeki derilerden e, bir kapak yapmayı düşünüyorum. İpimi yukarıya kadar çektim ve e, bunu bir kenara alıyorum. Şimdi şöyle bir kapak hazırladım arkadaşlar. E, çantaya uygun. Bunu şuradan şöyle keseceğim. Bunun ucunu arkadaşlar şu şekilde mıknatıslı e, kilit takacağım. E, bunun da nasıl takıldığını size daha önceki videolarımda göstermiştim. Şu şekilde gümüş kalemle çiziyorum kapağı. Bu gümüş kalem belli bir müddet sonra uçar arkadaşlar. E, yani deride herhangi bir leke bırakmaz. Derim ince olduğu için arkadaşlar şey yapıyorum ben bunun altına bir de astar koyacağım. Şimdi bunu böyle ben bir keseyim. Evet. Bakın. Kapağımı kestim. Kapağı şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Arka kısım şurası farz edersek şu kısımlardan bildiğimiz yöntemle diktikten sonra bunu şuradan şöyle getirip şu ön kısma şu kısma şu şekilde e, mıknatıslı e, kilitle tutturacağım şuraya şimdi bunun altına ben bir de e, astar kalınlık versin şeyimi Şimdi bunu buna önce yapıştırmam gerekiyor. Yapıştırmak için de arkadaşlar şu şekilde bir <gülüyor> ben T28 kullanıyorum. Siz başka deri tutkalı da kullanabilirsiniz. Bu şeyleri arkadaşlar tutkalı yaymanız gerekiyor yaymazsanız kullandıktan sonra derinin üzerinde e, böyle top top görüntüler oluşur. Onun için bir fırça marifetiyle ya da şöyle benim kullandığım gibi bir fırçanın sapıyla bunu şu şekilde yayın. Mümkün olduğu kadar elinize temas etmeyin arkadaşlar. Bunlar kimyasal olduğu için zaten kokusu bile berbat bunun. Dikkat edin. Mümkün olduğu kadar bunu açık havada yapmaya çalışın. Şöyle yaydıktan sonra biraz havalanmasını bekliyorum. Bakın birazcık havalanmasını bekledim ve bunu yapıştırıyorum. Duruyorum. Bunu şimdi arkadaşlar buradan keseceğim. Altı böyle çirkin kalmayacak arkadaşlar. Altına da kadife e, astar geçireceğiz. Ama kadife astarımızı geçirmeden önce kilidimize takmamız gerekecek. Şimdi ben buna bir de astar keseyim. Arkadaşlar bakın şöyle yapacağız. Bunu şu şekilde yapışacak. Tersten şu şekilde yerini belirleyeyim. Bakın kilidimizi şöyle tutacağım. Ortalayacağım. Ve şu kısma 
gelecek şekilde kilidimi takacağım arkadaşlar şuraya şuraya kilidimi takacağım şöyle şuraya bakın şuradan şöyle yerini belirliyorum ve maket bıçağıyla yerini açıyorum şöyle ve şöyle buradan geçiriyorum metaller içeride kalacak arkadaşlar dikkat ettiyseniz dışarıya bırakmıyorum şöyle taktım bunu bu şekilde getirip eğer alan genişse arkadaşlar dışarıya doğru yapın eğer alan darsa yani bunu böyle bu şekilde yaptığınız zaman şuradan bir yerden gözükecek pozisyonu varsa şöyle içeriye doğru katlayın şöyle yoksa dışarıya doğru katlayın ben şimdi bunu bu şekilde katladım ve bu kilidim tamamlanmış oldu şimdi bunu buraya yapıştıracağım şöyle gelecek şekilde olacak şu kısım gelecek gibi olacak arkadaşlar şöyle şunu buraya ben yapıştıracağım şöyle koyalım yapışacak kalın askları yapıştırırken arkadaşlar bölüm bölümü yapın çünkü yaparken şöyle oluyor e, gerçekten çok fena tutuyor şimdi şurasıydı aşağı yukarı ortalama burası ve şimdi ben bu kapağımı dikeceğim önce bir kenarlarındaki şu fazlalıklarımızı bir keselim şimdi içinde böyle şeyler oluyor arkadaşlar ee, tüy veya da ne bileyim kağıt parçaları falan yapışıyor ya şu tek şekilde bu tutkalla bunları toparlayabilirsiniz tam alabilirsiniz şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl deldiğimi size anlatacağım deriyi dikme yöntemini göstereceğim size şöyle bir delme sırasında kullanmış olduğumuz bir takozumuz var bu takozun üzerine ben derimi koyuyorum 2 veya 3 milim olacak şekilde şöyle bir mesafe bırakarak arkadaşlar şu şekilde bir mesafe bırakarak şöyle bir çizik atarsınız bunun üzerinden delersiniz ya da benim gibi göz kararı ben göz kararı yaparım genelde bu şekilde deleceğiz şimdi bunu arkadaşlar e, delme e, çivisi derler bunu delerken şöyle koyuyorum e, çakıyorum çıkarttığım zaman şimdi en son deliğe şunu sokup tekrar çakıyorum bu şekilde bu şey çivilerin arası deliklerin arası eşit kalıyor 2 ya da 3 milim mesafe bırakarak çizin gümüş kalemle ve ondan sonra delin çünkü belki dengeyi sağlayamazsınız bakın deldim son delik deldiğim son deliğe çivimin birini sokuyorum diğerini boşluğa getiriyorum ve vuruyorum aralarındaki mesafe eşit kalıyor şimdi arkadaşlar bakın son kısma geldim burada dengesiz bir şey oldu mesela şimdi tam böyle vuracak olursam e, bu tarafa yakın olur buradan vuracak olursam bu tarafa yakın olur böyle durumlarda şöyle yapacağız <gülüyor> arkadaşlar şimdi bunu böyle bastırıyorum iz bıraktım bu tarafa getiriyorum basıyorum iz bıraktım ve tam ortalıklı şöyle geçirdiğim zaman iki taraflı eşit olarak e, mesafe kalmış oluyor çantayı diktiğim ipi kullanacağım ama bunu önce benim bir mumlamam gerekiyor 
Şöyle bir bal mumum var arkadaşlar. Eğer mumlu ipiniz yoksa bal mumu çevrenizde en yakın bir ayakkabıcıya gidin. Onlardan alabilirsiniz. Şu şekilde bal mumuyla ipimi mumluyorum. Benim bal mumu da mumluktan çıkmış zaten. Şimdi arkadaşlar bu derinin etrafını ben çevre çevre normal diki deri dikişiyle dikeceğim. İpin arasından geçiriyorum iğnemi şöyle ve yukarıya tutturuyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum. İpim bu şekilde duruyor. İpim şu şekilde duruyor. İkisinin arasından çıkarttım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Yakaladım ipi. Elimle sıkıştırdım. Tepeden soktum. Aradan geçiriyorum. Bakın. İki ipin arasından geçiyorum. Hem yukarıdaki şu kısımları daha temiz gösterir bu dikiş. Hem yani şuradaki kusurları kapatır. E, kenar boyamaya gerek kalmaz bu tip dikişte. Bakın ipimi bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar etrafı çepeçevre kapatacağız. İpi böyle tutmasanız bile şöyle bile yapsanız arkadaşlar neticede şunu şuradan şöyle yakalar içinden geçersiniz. Evet arkadaşlar videomda burada sona ermek üzere kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bakın şimdi çanta kapağımın sonuna geliyorum. Bu dikişi şu şekilde yaptım. İpi şöyle tutuyorum. Şuradan delikten içeriye daldırıyorum ve ipimi çekiyorum. Şöyle bakın ip şu yuvarlağın içinde kaldı. Öyle olunca şu, şu yukarıda düz bir hat oluşuyor. O hatta arkadaşlar e, şeyin derinin kenarında kalan kısımların e, kapanmasına sebep oluyor. Yani kenarı temizleme diye bir sorunumuz artık olmuyor. Bu dikme olayını da birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar <gülüyor> videom burada sona erdi. Bundan sonraki videolarda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmazsanız mutlu olurum.